بسم اللہ الرحمن الرحیم ناپاکی کے دو مسائل آپ کو بتاؤں گا بہت اہم ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ غلطی کر جاتے ہوں ایک مسئلہ تو بہت ضروری ہے شاید کہ بہت کم حضرات جانتے ہوں گے اکثر حضرات ان مسائل پہ غلطی کر جاتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ کسی جگہ ناپاکی لگ جائے اب اکثر حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ کپڑا میرا ناپاک ہو گیا اور وہ سارا کپڑا لے کے اتار کے رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے دھو لو مکمل کپڑا کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ سمجھنا کہ کپڑے پہ ناپاکی لگ گئی تو میرا کپڑا ہی سارا ناپاک ہو گیا سارا کپڑا دھونا پڑے گا غلط بات ہے غلط مسئلہ ہے صحیح مسئلہ کیا ہے جتنی جگہ پہ ناپاکی لگی ہو مثال کے طور پہ ناپاکی صرف یہی لگی ہے اتنی ہی جگہ ناپاک ہوگی اس کے علاوہ اور ساری جگہ پورے کپڑے سب پاک ہیں اگر آپ اتنی ہی جگہ جتنی جگہ پہ ناپاکی لگی ہے اسی کو آپ دھو لیتے ہیں صاف کر لیتے ہیں تو اب آپ کا کپڑا پاک ہے سارے کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر آپ سارا کپڑا دھوتے ہیں کہاں ناپاکی لگی تھی آپ بھول گئے یہاں ناپاکی لگی تھی یا یہاں لگی تھی یا یہاں یہاں کہاں لگی تھی ناپاکی کپڑے پہ آپ کو یاد نہیں رہا اب آپ سارا کپڑا دھو لیجیے تاکہ یقیناً آپ کا سارا کپڑا جو ہے پاک ہو جائے کوئی شک باقی نہیں رہے لیکن اگر آپ کو معلوم ہے ناپاکی یہی لگی ہے پیشاب بچہ کر دیا تھا یہاں پر تھوڑا سا پیشاب لگ گیا ہے آپ اتنی جگہ کو پانی سے اچھی طرح دھو لیجیے آپ کا کپڑا پاک ہو گیا اب مثال کے طور پہ چھوٹا سا بچہ ہے کسی کے گود میں پیشاب کر دیا اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں گسل کرنا پڑے گا نہانا پڑے گا بھائی کیوں نہیں ناپاک جو ہے پیشاب جو ہے ناپاک تھا وہ میرے بدن پہ لگ گیا غلط بات ہے اگر بچہ آپ کے پیر پہ پیشاب کر دیا تو پیر کو دھو لیجیے آپ سارے پاک ہیں گسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسئلہ کتنا آسان ہے سوچیے لیکن آج کل اس کو کتنا جو ہے مشکل بنا کے رکھ دیا گیا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ پاکی ناپاکی کے بارے میں اس میں ہی بہت حضرات غلطی کر جاتے ہیں کوئی عورت حالت حیض میں تھی یا نفاس کی حالت میں تھی یا جنابت میاں بیوی صحبت کیے ہوئے تھے جنابت کی حالت میں تھے یا احتلام وغیرہ ہوا تھا جس پہ غسل کرنا ضروری ہو یعنی ناپاک انسان ہو اب سمجھ رہے ہیں اس کا بدن بھی ناپاک ہے اوپر کا جسم ہاتھ پیر بال ناک چہرہ تھوک یہ سب ناپاک ہے نہیں بھائی کوئی ناپاک نہیں ہے وہ جو ہے ظاہری اعتبار سے ناپاک نہیں ہے اگر وہ کسی چیز کو پکڑ لیتا ہے چھو لیتا ہے وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی اسی طرح اس کے تھوک اس کی جو تھوک ہے یہ بھی پاک ہے ناپاک نہیں ہے پتا چلا اس سے کیا میں کیا بتانا چاہتا ہوں وہ سمجھیے اگر ناپاک آدمی ناپاک عورت کوئی کپڑا پہنی ہوئی ہے وہ اس کپڑے پہ اگر بظاہر کوئی ناپاکی نہیں لگی ہے تو اس کے پہن لینے سے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا اکثر حضرات سمجھتے ہیں کہ ارے میں ناپاکی کی حالت میں یہ کپڑا پہن لیا تھا اس کپڑے کو کیسے پہن بھی جاؤں گا نماز پڑھنے میں نماز کیسے پڑھوں گی اس کپڑے پہ اس کو تو میں ناپاکی کی حالت میں پہنی تھی جب تک دھوں گی نہیں جب تک اس کو جو ہے صاف نہیں کروں گی تب تک میں اس کپڑے سے نماز نہیں پڑھ سکتی غلط بات ہے ایسی بات ہے ہی نہیں آپ ناپاکی کی حالت میں کسی کپڑے کو پہن لینے سے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے یہ جو چند مسائل ناپاکی کے بارے میں تھے جن پہ اکثر حضرات غلطی کر جاتے ہیں وہ مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ دوسرے حضرات تک دوسرے رشتہ داروں تک بھی ان مسائل کو پہنچائیں تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے جو شریعت کو مشکل بنا دیا گیا ہے ان کو پتا چلے کہ شریعت پہ عمل کرنا کتنا آسان ہے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے شریعت کا پابند بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر ایٹ نائن زیرو ایٹ نائن تھری نائن تھری فور تھری کو میسیج کریں